El régimen de Daniel Ortega publicó ocho fotografías del obispo Rolando Álvarez en medios oficialistas. El religioso permanece bajo prisión en la cárcel conocida como La Modelo. Luce delgado y pálido tras 500 días de detención. En las fotografías, el obispo aparece recibiendo atención de un médico y bajo vigilancia de dos jefes policiales. La exhibición del obispo se da luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su libertad. Las autoridades nicaragüenses mantienen detenido al obispo Rolando Álvarez desde hace 500 días, en aislamiento y sin una evaluación independiente de sus condiciones en prisión. Él y todos los detenidos injustamente merecen ser liberados de manera inmediata e incondicional. Y es que el régimen nicaragüense se encuentra en la mira de la comunidad internacional tras el arresto de 14 sacerdotes y dos seminaristas a finales del año 2023. Los 16 religiosos detenidos en diciembre junto al obispo Rolando Álvarez recibieron el año 2024 en las frías cárceles del régimen. Los sacerdotes han sido secuestrados por un régimen criminal y han de alguna manera atentado y agredido contra su dignidad humana y contra su libertad, porque son hombres buenos, son hombres santos y si no están en sus parroquias es por un acto injusto y criminal de un régimen. La violencia del Estado contra la Iglesia Católica no ha tenido precedentes en la historia de Nicaragua. Incluso el Papa Francisco en su primera misa del 2024 mostró su preocupación por la persecución que viven los católicos. Sigo con, Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso a ellos, a sus familias y a toda la iglesia del país mi cercanía en la oración. A la oración insistente invito también a todos ustedes, aquí presentes y a todo el pueblo de Dios. Mientras espero que se busque siempre el camino del diálogo, para superar las dificultades. Recemos hoy por Nicaragua. Desde el año 2018, cuando estalló el conflicto sociopolítico, la administración de Daniel Ortega ha exiliado a 178 religiosos y religiosas, ha prohibido procesiones y ha encarcelado a sacerdotes. Según la investigación de la abogada Marta Patricia Molina, Nicaragua, una iglesia perseguida. Efectivamente, el año 2023 fue peor y sanguinario en la persecución de la dictadura sandinista en contra de la Iglesia Católica. Este año, el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, documentó al menos 307 agresiones en contra de sacerdotes, obispos, laicos eh, y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Han sido secuestros arbitrarios donde la policía y grupos paramilitares se han presentado, generalmente los policías vestidos de civil, eh, a las casas rurales o a las parroquias o a las viviendas donde viven también lo, los seminaristas para secuestrarlos sin presentar siquiera una orden judicial de detención. La vicepresidenta Rosario Murillo ha sido la vocera de la política del Estado contra la Iglesia Católica. Son diabólicos. ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? Los sandinistas llegaron al poder en 2007 bajo el eslogan Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria. Sin embargo, su política ha sido cuestionada pues son señalados de ser los verdugos del cristianismo desde el año 2018. En los últimos seis años han perpetrado 667 ataques contra la Iglesia Católica, según detalla la investigación de la abogada Marta Patricia Molina. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo. Y recordá seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Realidades Nicaragua.